স্ট্রাগল ফর সাকসেস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত তো বন্ধুরা আশাবাদী তোমরা সকলেই ভালো রয়েছো আজ আমি তোমাদের সামনে যেটা তুলে তুলে ধরব সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো বন্ধুরা দেখো তোমরা ডাবল বি মেনের পরীক্ষা দিয়ে এসছো আর কয়েকদিনের মধ্যে সম্ভবত তোমাদের রেজাল্টের মেনের রেজাল্ট হবে এবং যার মেনের রেজাল্ট পরে যেটা মেন যেটা পর্ব সেটা হচ্ছে তোমার ইন্টারভিউ তো ইন্টারভিউ যাদের কাট অফ আসছে ওটা অবশ্যই মেনের এই ইন্টারভিউর জন্য প্রিপারেশান শুরু করে দিয়েছ এবং ডাব্লু বি মেনের কীরকম কাট অফ হতে পারে তার ভিডিও আপলোড করেছি তার ডেসক্রিপশান বক্সে তার লিঙ্ক দেওয়া আছে অবশ্যই তোমরা দেখে নিতে পারো ওই বিভিন্ন বিশ্লেষণ করে তোমাদের কাট অফটা দেওয়া হয়েছে আশা করছি ওই কাট অফ যদি তুমি পাও তো অবশ্যই ইন্টারভিউয়ের জন্য কোয়ালিফাই করবে তো তোমাদের ইন্টারভিউ একটা ভাইটাল বিষয় কেন সেখানে মোট পনেরোটা নম্বর রয়েছে এই পনেরোটা নম্বরে তোমাকে মিনিমাম টেন প্লাস মার্ক পেতে হবে তার জন্য কি কী করণীয় এবং কি কী করণীয় নিয়ে সেই ব্যাপারে আজ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরব এবং আলোচনা করব এবং কোন কোন বিষয়ের উপর বেশি জোর দিলে তুমি সেই দশ প্লাসের উপর মার্কস পেতে পারো এবং পাবে তার ভিডিও আমি আপলোড করে দিয়েছি এটাও তার ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে অবশ্যই তোমরা দেখে নিতে পারো আজ আমি তোমাদের সামনে যেটা আলোচনা করব যে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে প্রশ্ন যেগুলো প্রশ্ন তোমার যে কোনো ইন্টারভিউ বোর্ডে সাধারণত করা হয়ে থাকে এবং করবে এবং তোমার তোমাকে সেরকম প্রশ্নের ফে মুখোমুখি হতে হতে পারে আর আর ইন্টারভিউর আগের প্রস্তুতিটা কীরকম হতে পারে এবং হবে এবং ইন্টারভিউর রুমে কীরকম প্রস্তুতি এবং কীরকম সে ম্যাডাম যদি থাকে তাদের সামনে কীরকমভাবে তোমার প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে হ্যাঁ তার করণীয় এবং কি কী করণীয় নয় সেই সমস্ত ট্রিপস আজ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরব আশা করছি এটা তোমাদের ভালো লাগবে আর আমি যেটা শিওর দিচ্ছি কেননা তুমি বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে ওয়াকে ওয়াল বিভিন্ন জ্ঞান বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে তুমি সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য জেনে গেছি অথচ তোমার প্রেজেন্টেশনটা ভালো হলো না হ্যাঁ ইমপ্রেশনটা তোমার ভালো করে দিতে পারেন না সেই ক্ষেত্রে তোমার ইন্টারভিউটা স্পয়েল হয়ে যেতে পারে যার ফলে তোমার যে ইন্টারভিউটা সেখানে ভালো না হওয়ার ফলে তোমার জবটা হারাতে পারো সেই জন্য আমি তোমাদের সামনে এখনো যেহেতু টাইম রয়েছে তাই আমি তোমাদের যে ইন্টারভিউর আগে অর্থাৎ ইন্টারভিউ রুমে প্রবেশ করার আগের মুহূর্তটা কীরকম হওয়া উচিত এবং ইন্টারভিউ রুমে প্রবেশ করলে তার সেই মুহূর্ত সেই পরিবেশটা তোমার কীরকম হওয়া উচিত সেটাই তোমার সামনে আজকে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো একটা কথা এটা মনে রাখবে যে ফার্স্ট ইম্প্রেশন ইজ দ্য লাস্ট ইম্প্রেশন অর্থাৎ তুমি যদি ফার্স্টে একটু ভালোভাবে প্রেজেন্টেশনটা করতে পারো তো আসো যে তোমার গোটা যে দশ থেকে বারো মিনিট যে ইন্টারভিউটা হবে সেটা তোমার পক্ষে ভালো হবে দেখো আমি এটা তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যে ফার্স্ট যেটা টপিকগুলোর উপর নজর রাখতে হবে যে ইন্টারভিউ রুমে প্রবেশের আগের প্রস্তুতিটা কীরকম হবে আমি তোমাদের সামনে মোট আটটা প্রশ্ন বা বিষয় তুলে ধরেছি এই আটটা বিষয় তোমাদেরকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে নইলে কিন্তু তোমাদের পক্ষে ইন্টারভিউটা ভালো স্কোর করা সম্ভব হবে না প্রথম যেটা হচ্ছে মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে তো ইন্টারভিউ দেখবে তোমার সাথে অনেকজনের ওয়েটিং রুমে অনেকজন বসে থাকবে তো সেখানে তোমাকে তুমি থাকবে সেখানে বেশি কারোর সাথে কথা বলা যাবে না তোমার মানসিক প্রস্তুতিটা সেখানে একদম স্মার্টনেসভাবে মানে রাখতে হবে কোনো রকম কারোর সাথে বেশি কথা গল্প গুজবের মাধ্যমে তোমার মনটাকে বিগড়ি দেওয়া যাবে না কারোর সাথে সেরকম বাক্য বিনিময় করা উচিত না সেটা তোমরা করবে না এই মানসিক প্রস্তুত অবশ্যই তোমাকে সেখানে রাখতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে দেখো আত্মবিশ্বাস এবং স্মার্টনেস এবং তুমি যতটা জানো সেইটার ব্যাপারে তোমাকে আত্মবিশ্বাস এবং স্মার্টনেস থাকতে হবে কে আমার থেকে বেশি জানলো বা আমি তার তার থেকে বেশি জানি এরকমভাবে তোমাদের মনে আনলে হবে না কেননা তোমরা বন্ধু বা যেখানে তোমরা যে ওয়েটিং রুম থাকবে বিভিন্ন সাথে আলোচনা করলে দেখা যাবে নিজের ডিমোটিভেশন হয়ে যাবে সেই জন্য মানসিকভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে সেখানে বসে থাকবে দুই নম্বর হয়েছে তিন নম্বর যেটা হয়েছে মেন যেটা পরিমার্জিত পোশাক পোশাকটা তোমাকে অবশ্যই কেননা পোশাক তোমাকে ইমপ্রেশনটা তোমাকে বাড়ি দেবে সেই জন্য অবশ্যই একটা পরিমার্জিত হ্যাঁ পোশাক তোমাকে পরে যেতে হবে তার জন্য আমার যে সাজেশন যেটা থাকবে অবশ্যই তোমরা একটা কালো রঙের প্যান্ট এবং শার্টটা যদি সাদা হয় তাও ভালো তো না হয় আকাশি নীল হালকা অথবা ক্রিম কালার অথবা তোমার ঘিয়ে কালার এগুলো তুমি পরতে পারো আর অবশ্যই সেটা ফুল হাতা হবে এবং ফুল হাতা হবে তোমরা বেল্ট পরবে এবং পোশাকটা অবশ্যই রিন করা থাকবে প্রেস ভালো করে একদম করা যাবে এবং তুমি অবশ্যই ইন করে থাকবে এটার ওপর আমার একটা তোমার ইমপ্রেস মানে নির্দেশ পোশাকটা কিন্তু তোমাকে একটু ভালো হতে হবে তুমি সেক্ষেত্রে যদি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো যে কট টাই পড়ার ক্ষেত্রে তুমি সেটা পড়তে পারো কেন সেটা তোমার উপর তাতে তোমার 
খারাপ কিছু হবে না যে সবাই কোট পরে না আমি কোট পরেছি এটার কোনো ব্যাপার নয় তোমার সেই অর্থাৎ পরিমার্জিত পোশাক তোমার মেন কেননা ইমপ্রেশন তোমাকে পোশাকের মাধ্যমে পরিষ্কার মানে দেবে দুই নম্বর হয়েছে তোমার চুলটা যে স্টাইল সেটা হয়েছে সাধারণভাবে চুল কাটতে হবে কোনো রকম হিরো কোন স্টারদের মতো তোমার চুল কাটা চলবে না একদম পরিমার্জিত সাধারণভাবে চুল কাটবে কেননা তুমি একটা জবে যাচ্ছ একটু বিশেষ করে পুলিশ সেরকম একটা জবে তুমি যাচ্ছ তো সেই ক্ষেত্রে তোমার পোশাকটা যেরকম মার্জিত হবে সেই পোশাক মানুষ একটা চুলটা তোমাকে সেভাবে কেড়ে দেবে কোনো রকম স্টারদেরকে কোনো ফলো করা যাবে না কোনো ক্রিকেটার প্লেয়ারদের কোনো ফলো করা যাবে না একদম জাস্ট সাধারণ সিম্পলভাবে তুমি চুলটা কেড়ে যাবে তারপর হচ্ছে যখন যেটা হচ্ছে ফর্মাল শুজ অবশ্যই পালিশ করে যেতে হবে ফর্মাল শুজ কোনো রকমের বিভিন্ন বর্তমানে বিভিন্ন স্টাইলিস্ট শুজ উঠেছে সেরকম না তুমি যত বড় লেদারের একটা শু পড়বে সেই ক্ষেত্রে কালো হলেও সব থেকে বেস্ট হয় এবং সেটা অবশ্যই তার আগের দিনে হোক বা সেই দিনে একটু ভালো করে পালিশ তোমরা অবশ্যই করে নেবে ওকে তার নম্বর তারপর হচ্ছে দেখো যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস কভার ফাইলে নিতে হবে মানে মেন যেটা ডকুমেন্টস তোমার যে যা যা প্রয়োজনীয় তথ্য তোমার কাস্ট সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ তোমার লাস্টে যে কোয়ালিফিকেশন এবং তুমি যে জবের জন্য ইন্টারভিউ যাচ্ছ সেই ইন্টারভিউয়ের জবের জন্য যে সমস্ত রিলেটেড ডকুমেন্টস তোমার দরকার সেই সমস্ত ডকুমেন্টস তোমার একটা ফাইলে তার আগের দিনে ভালো করে কভার ফাইলে সুন্দর করে রেখে কিন্তু তুমি রেখে দেবে সেটা নিয়ে যাবে তারপর যেটা হচ্ছে সাত নম্বর যেটা পয়েন্টস দেখো দেওয়া হচ্ছে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে খুঁটে নেওয়া তথ্য কেন তুমি পুলিশ সম্পর্কে পুলিশে জব করতে যাচ্ছ সেই সেই জন্য পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে তোমাকে যাবতীয় খুঁটে নেওয়ার তথ্য জেনে যেতে হবে যার ফলে তোমার কনফিডেন্টটা বাড়বে এবং তোমাকে সেই ব্যাপারে প্রশ্ন করতে হবে করবে সেটা তোমাকে জানতে হবে কেননা তোমাকে তো একটা পুলিশের জব দেবে সেই সম্পর্কে ডিপার্টমেন্টে তোমাকে যদি সম্পর্কে যদি তুমি না জেনে থাকো তাহলে তোমাকে কেন জবের জন্য সিলেক্ট করবে সেই জন্য তোমাকে সেই পুলিশের যাবতীয় ডিপার্টমেন্ট তুমি কনস্টেবল হতে পারো তুমি এস আই হতে পারো নিম্নমানের চাকরি হতে পারো পুলিশের একদম শেষ বলাম হচ্ছে কনস্টেবল তো সেই ক্ষেত্রে কনস্টেবল হলে তোমাকে কনস্টেবল সম্পর্কে জানতে হবে তা না তোমার ডিপার্টমেন্ট একদম উঁচু তলা থেকে একদম নিচু তলা পর্যন্ত অর্থাৎ উচ্চ পদস্থ থেকে নিম্ন পদস্থ তোমার র্যাঙ্ক পর্যন্ত যাবতীয় যা আছে সমস্ত খুঁটানের তত্ত্ব তোমাদেরকে জানিয়ে যেতে হবে তার জন্য তুমি উইকিপিডিয়া এবং বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল বলো বা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে তুমি হেল্প নিতে পারো তারপর হচ্ছে সব থেকে বড় যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আপনার পয়েন্ট থেকে আত্মবিশ্বাস এবং সেলফ কনফিডেন্সের সহিত তোমাকে ঘরে প্রবেশ করতে হবে ফার্স্ট যেটা মানসিক বস্তুতে আত্মবিশ্বাস স্মার্টনেস থাকতে হবে তোমার প্রবেশটাও কিন্তু স্মার্টনেস ভাবে এবং সেলফ কনফিডেন্সের সহিত তোমাকে ইন্টারভিউ রুমে প্রবেশ করতে হবে তারপর যেটা হবে যে ইন্টারভিউ রুমে প্রবেশ করার পরে ইন্টারভিউ রুমে প্রবেশ করার পরে যে সমস্ত করণীয় জিনিসগুলো তোমাকে করতে হবে সেইগুলো হচ্ছে মেন যেটা হচ্ছে দেখো লেখা রয়েছে যে ফার্স্ট যেটা আমি বলবো আমার তরফ থেকে যেটা তোমাদের কাছে সাজেশন থাকবে যে দরজা আস্তে করে খুলে লাইটলিভাবে তুমি অনুমতি নেবে ঠিক আছে তুমি ইংলিশে বলতে পারো বাংলা বলতে পারো মেহিক আমিন স্যার স্যার আমি আসতে পারি এবং কোনো নম্বর ভদ্রতার সাথে তুমি প্রবেশ করো এই যে তুমি যে প্রবেশ করছো এইটা হচ্ছে তোমার ইন্টারভিউয়ের মেন কেন ওই যে তোমার প্রবেশ থেকে তুমি যে ঘর থেকে যে দরজার ঠেলে প্রবেশ থেকে শুরু করে স্যারদের অনুমতি নিয়ে চেয়ারে বসা এই যে টোটাল ব্যাপারটাই কিন্তু স্যারদের উপর একটা ভালো ইম্প্রেশন ফেলতে হবে এখানেই তোমার ইন্টারভিউ কিন্তু নাইনটি পারসেন্ট ইন্টারভিউ তোমার দেওয়া হয়ে গেল সেই জন্য এই ইমপ্রেশনটা এই যে স্মার্টনেসটা এটা তোমার কিন্তু ভালোভাবে প্রতিফলিত করতে হবে আবার আমি বলছি ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ দ্য লাস্ট ইমপ্রেশন তুমি ফার্স্টেই যদি স্যারদের মন জয় করে তোমার পেরিয়ে যাও তাহলে আশা করছি তোমার ইন্টারভিউ ভালোই হবে তারপর দুই নম্বর যেটা পয়েন্ট আছে শেয়ারদের অনুমতি নিয়ে তুমি চেয়ার বসবে শেয়ার যতক্ষণ না পর্যন্ত অনুমতি দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি চেয়ার বসবে না কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় চেয়ারটা কিন্তু তোমার বিভিন্নভাবে বাঁকানো থাকতে পারে সেটাও কিন্তু তুমি আসতে করে নিজের পজিশন অনুযায়ী তুমি বসে মানে ঠিক করে নেবে এবং বসবে কোনো রকম মানে শব্দ না হয় তোমার যে স্পিকিং পাওয়ারটা কীরকম তোমার কণ্ঠ স্বরটা কীরকম তুমি স্যারদের সাথে কীরকমভাবে কথা বলছো সেই ধরনটা দেখার জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্যারদের টেবিল থেকে চেয়ারটা একটু দূরে থাকতে পারে তাই বলে তুমি কিন্তু চেয়ারটা কখনো স্যারদের টেবিলের সামনে থেকে নিয়ে আসবে না যেখানে থাকবে সেখানেই তোমাকে নিয়ে বসতে হবে এবং তোমার কনফিডেন্ট লেভেলটা ওরা সেখান থেকে পরীক্ষা করে নেবে দুই নয় হচ্ছে স্ট্রেটভাবে বসবে কোনো রকম যে কুঁজো ব্যাঁকা হ্যাঁ কোনো দিকে হেলাম দিয়ে বা কোনো রকম কারোর উপরে একটু ভর দিয়ে তুমি বসবে না বাঁ দিকে ডান দিকে কোনো রকম ভর দিয়ে বসবে না যে কোনো স্ট্রেট ভাবে তুমি ফরওয়ার্ড স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ভাবে তুমি বসবে আর বসার সময়
তো সেই স্যারদের যে চোখের চোখ রেখে তুমি সংক্ষিপ্ত যতটা পারবে সংক্ষিপ্তভাবে এবং পরিমার্জিত ভাষায় বিশেষ করে সহজ সরল এবং তোমার চলতি ভাষায় অ্যান্সার দেবে অ্যান্সার দেওয়ার সময় অবশ্যই কনফিডেন্ট সহকারে অ্যান্সার দেবে কোনো রকমভাবে তুমি হেজিটেট ইতস্তিত বোধ করবে না উত্তর যদি তোমার সেই ক্ষেত্রে যদি জানা না থাকে তা অবশ্যই জানি না স্যার সেটা নম্বর ভদ্র পোলাইটভাবে বলবে যে আমি জানি হাফ জানি হাফ জানি না হ্যাঁ এরকমভাবে অ্যান্সার তুমি বলবে না যেটা তুমি হানড্রেড পারসেন্ট সিওর কনফিডেন্টলি বলতে পারো সেই সমস্ত অ্যান্সারগুলো তুমি বলবে কোনো রকম আমতা আমতা করে বলবে না হ্যাঁ অর্ধেক হবে অর্ধেক হবে এরকম হবে না আর একটা যেটা মেন যেটা পয়েন্ট অযথা যুক্তি উত্তর দেবে না এরকম হতে পারে দেখা গেল যে কোনো একটা তুমি অ্যান্সার দিয়ে কোনো একটা প্রশ্ন তোমাকে অ্যান্সার বলতে বলা হলো তুমি অ্যান্সার বললে কিন্তু স্যার সেই অ্যান্সারের ক্ষেত্রে তুমি যথোপযুক্ত বললে না এরকম তোমার স্যার যুক্তি দিল বা স্যার মানে সেই ক্ষেত্রে তোমার মানে মেনে নিতে পারলে না যে তুমি কখনোই বলবে না না স্যার এটা আমি জানি এটা আমি অমুক বই পড়েছি অমুক জায়গা থেকে আমি কালেক্ট করেছি এরকমভাবে তুমি কোনো রকম বলবে না কোনো রকম স্যারদের সাথে কোনো যুক্তি তর্কে যাবে না কেননা তুমি যে স্যারের সামনে উত্তর দিচ্ছ স্যার পুলিশের ডিপার্টমেন্ট হলে কিন্তু দেখা গেল যে স্যার পুলিশ যে কোনো পোশাক পরে থাকবে না সিভিল ডেসে থাকবে সে তারা হয় কোনো আইপিএস অফিসার হতে পারে কোনো ডিএস হতে পারে কোনো পুলিশ সুপার হতে পারে এই মানে এরকম মানে হাই র্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ রাধিকারিকা তোমার ইন্টারভিউ নেবে তাই তারা অবশ্যই যুক্তি এবং যুক্তিবান এবং ইন্টেলিজেন্স সেই ক্ষেত্রে তুমি বেশি মানে যুক্তি তর্কে যাবে না যদি ইন্টারভিউ শেষ হলে সেদ্ধের অনুমতি নিয়ে ঘর থেকে বাইর হবে কোনো রকমভাবে হয়ে গেলে তারা হুর করে বাইর হবে না এই যে তোমার এই যে টোটাল যে কুড়িটা পয়েন্টস অর্থাৎ ইন্টারভিউ যাওয়ার আগের যে প্রস্তুতি আটটা এবং তারপরে যে বারোটা পয়েন্ট আমি তোমাকে শেয়ার করলাম আশা করছি তোমার যদি এই রকম এই পয়েন্টগুলো যদি তোমরা যে প্রস্তুতি এখন থেকে মানে মনের মধ্যে গেতে নাও তাহলে আশা করছি তোমাদের ইন্টারভিউটা অবশ্যই ভালো হবে তারপর তো তোমাদের বিভিন্ন যে প্রশ্নগুলো ফেস করতে সেগুলো তো আমি এরপরে ভিডিওতে আপলোড করতে চলেছি তো ইন্টারভিউ শেষ হলে অবশ্যই তোমার একটা মনে রাখতে হবে যে ইন্টারভিউ রুমে প্রবেশ ভদ্রতা সহত্তে প্রবেশ প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং শেষ অর্থাৎ টোটাল যে দশ থেকে বারো মিনিট ভাবে যে বারো মিনিট তোমাকে যাচাই করা হবে সেখানে তুমি মেন্টালি কনফিডেন্টলি সাথে কনফিডেন্সের সাথে আমাকে অ্যান্সারটা মানে মানে এই পর্বটা শেষ করতে কোনো রকমভাবে নার্ভাস ফিল বা হেজিটেশন করা যাবে না যদি বা নার্ভাস ফিল হতে মানে হওয়া এটা স্বাভাবিক কেননা নার্ভাস সকলের ক্ষেত্রে ওখানে এটা কার্যকরী ব্যাপার মানে সেখানে আসবে তবে অতিরিক্ত নার্ভাস হবে না আর হাঁ মুখটা কিন্তু অবশ্যই হাসি মুখ রাখতে হবে কোনো রকমভাবে নার্ভাস তোমার ফিল মনে হলেও যেন মুখটা যদি তোমার হাসি মুখ থাকে সেই ক্ষেত্রে অনেকটা কভার করা যায় কেননা তোমার মুখটাই যদি হাসি মুখ না থাকে তাহলে তোমার চোখ মুখ দিয়ে সেই তোমার নার্ভাসনেসটা মানে সেটা বুঝে ফেলবে আর তোমার সেটা বাইরে দেবে সেই জন্য আমার তরফ থেকে তোমাদের কাছে এটা রিকোয়েস্ট তোমরা সব সময় মানে যে ইন্টারভিউটা যে যখন দেবে সেখান থেকে তোমার মুখটা যেন হাসি ঘুষি মনে থাকে এবার যেটা আমরা তোমাদের সাথে যেটা মানে এটা প্রশ্ন হতে পারে যে যে কি কি প্রশ্ন আমাদের হতে পারে হ্যাঁ যে মেন যেটা প্রশ্ন আমার তরফ থেকে তোমাদের কাছে যেটা আমার যেটা মনে হয়েছে যে মোট ছটি টপিকের উপর কিন্তু তোমাদের উপর প্রশ্ন হতে পারে যে যে ছটা টপিকের উপর কী কী টপিক সেটা আমি তোমাদের এই ভিডিওতে একটু আলোচনা করছি তার ডিটেলস কিন্তু ওই ভিডিওটা আলোচনা করেছি যদি কেউ না দেখ না দেখে থাকো আগের ভিডিওটি যে ইন্টারভিউ দশ থেকে বারো পাওয়ার যে উপায় এরকম ইন্টারভিউটার লিঙ্ক অবশ্যই আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেটা দেখে নিতে পারো এবার কি কি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হতে পারে সেই প্রশ্ন সম্পর্কে কিন্তু তোমাদের আমি আলোচনা করব প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে খুবই ভাইটাল এবং এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাকে ভালো করে জেনে যেতে হবে এবং প্রতিটা প্রশ্নে এই যে ছটা টপিক আমি বলে দিয়ে পার্সোনাল কোয়েশ্চেন্স এডুকেশনাল কোয়েশ্চেন ইমোশনাল কনফিউশন আর্গুমেন্টাল কোয়েশ্চেন্স তারপর জব ওরিয়েন্টাল যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বা ওয়ান এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট স্টেট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা স্ট্র্যাটিক যে এই যে টোটাল যে ছটা টপিক ও মানে দেওয়া হয়েছে এই ছটা টপিকে কিন্তু তোমার প্রশ্ন ধরা হবে এবং কোন টপিকে কীরকম কত ধরনের প্রশ্ন থাকে এবং টোটাল মার্কস ডিভিশন কত রকম মানে কোন মার্কস ডিভিশন কোথা থেকে কীরকমভাবে প্রশ্ন মানে আসবে যে এর পাস মার্ক কত হতে পারে হ্যাঁ ইন্টারভিউতে সাধারণত কীরকম মার্কস দেয় এই স এই মানে ভিডিও এর আগে আমি লোড করে দিয়েছি যদি তোমার ডেসক্রিপশান বক্সে তার লিঙ্ক দেওয়া অবশ্যই দেখে নেবে নিয়ে আসছি যে এই ছটা টপিকের উপর মেন মেন যে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো তোমাদের জন্য এর পরে ভিডিওতে আমরা আনছি যদি ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং আমাদের সাথে থাকবে আশা করছি তোমরা আমাদের চ্যানেলের দ্বারা উপকৃত হবে তো আবার পরের ভিডিওতে দেখা হবে ভালো থেকে সুস্থ থাকো